It's wonderful to be with you this afternoon. C'est merveilleux d'être avec vous cet après-midi. How many believe what the Bible teaches that our steps are ordered of the Lord? Combien croient que la Bible enseigne que nos pas sont ordonnés par le Seigneur? Amen. That means you're not here by accident. Ça veut dire que vous n'êtes pas là par accident. I am not here by accident. Je ne suis pas là par accident. God, God has a purpose for us being together this afternoon. Dieu a un but pour que nous soyons ensemble. Many years ago, I flew to New Zealand. Il y a des années, j'ai pris l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Just to preach one Sunday morning service. Pour prêcher un seul message un dimanche matin. It was in a very large church, the largest church in New Zealand. C'était dans la plus grande église là-bas. And at the conclusion of the service, I gave a salvation invitation. Et à la fin du message, j'ai donné un appel pour que les gens se convertissent. One man came and stood and came forward. Une seule personne est venue un homme. And I was happy that he came, of course. J'étais content de ce qu'il soit venu. But in that larger crowd, you think there would be many more that would respond. Mais avec autant de monde, je pensais que beaucoup plus de personnes auraient réagi. So I was a little disappointed that only one man came. Donc j'étais en moi-même déçu. And two years later, I was back in New Zealand. Deux ans après, j'étais de nouveau, nouveau là-bas. Preaching in a different city. Je prêchais dans une autre ville. In the city of New Plymouth. Uh, dans la ville de New Plymouth. And after the service, a woman came to me. Et après la réunion, une femme s'est présentée. And she said, I want to meet you. Et elle m'a dit, je, je voulais vous rencontrer. Because you were a blessing in my life two years ago. Parce que vous avez été vraiment une bénédiction pour ma vie il y a deux ans. I said, but I've never been to this church before. Mais je lui ai dit, mais je n'ai jamais visité cette église-là. I've never been to this city before. Je n'ai jamais été dans cette ville. She said, well, it wasn't in this city. Elle m'a dit, mais ce n'était pas dans cette ville-ci. It, it was up in Auckland, the largest city in New Zealand. C'était dans Auckland, la plus grande ville. She said, I was a new believer. J'étais uh, une nouvelle convertie. I was on holiday visiting a family of friends that were non-believers. J'étais uh, en train de visiter des non-convertis. And I was trying to share my new faith in Christ. Et j'essaie de partager ma nouvelle foi en Christ. How many of you have been in that situation? Est-ce que vous avez été dans cette situation? And she said I was not being successful. Et je n'avais pas de succès. They were not responsive. Uh, les gens n'acceptaient pas ce que je disais. And the husband was an agnostic. Et le mari était vraiment uh, un athée. And he was even hostile to me. Il était même hostile à mon égard. We got into the car on Sunday morning. Nous avons pris la voiture le dimanche matin. And we're driving down the motorway to have a late breakfast at a restaurant. Et on s'est dirigé vers un restaurant pour manger un peu tardivement. The agnostic man was driving. C'était la tête qui conduisait. And then suddenly he turned off the motorway. Et soudainement, il a quitté la route. Into the parking lot of this church. Pour aller dans le parking de cette église. And he turned to this new believer who had been witnessing to him. Et il s'est tourné vers la, la personne qui témoignait. And he said, let's forget breakfast. Et il lui a dit, mais oublions le, le petit déjeuner. Instead, we will go to church. Allons à l'église. I will listen to whoever this preacher is. Je vais écouter celui qui va prêcher. And if I do that, will you stop bothering me? Et si je le fais, je vous demande de ne me plus m'embêter. And I promised I would. Et uh, elle a dit qu'elle qu le fait. She said that was the morning that you were preaching. Et elle a accepté. Et elle a dit, mais c'est ce matin-là que vous avez prêché. And there were many questions my agnostic friend had that I could not answer as a new believer. Et il y avait beaucoup de questions que la tête posait et je n'avais pas de réponse en, en tant que nouvelle, nouveau converti. And you answered most of those questions in your sermon that morning. Et en fait, vous avez répondu à toutes ces questions dans votre message. And she said, do you remember a man coming forward to receive Christ at the end of the service? Vous vous souvenez d'un homme qui s'est présenté pour accepter le Christ? And I said, I do because there was only one. Uh, J'ai dit oui, je me, je me rappelle parce qu'il n'y avait qu'une seule personne. She said, that man was my agnostic friend. Elle a dit, mais c'est cet homme qui était athée. And I said, thank you, my sister, you brought joy to me today. Et donc, j'ai remercié la sœur en disant, mais vous remplissez mon cœur de joie. She said, I am not finished. 
Elle a dit, mais j'ai pas terminé. She said the next day, le lendemain, that man was driving to work on the same motorway. Cet homme conduisait pour aller au travail sur la même route. He, he was in an accident and was instantly killed. Il était dans un accident et tué instantanément. So he went to be with the Lord the next day. Donc il est allé rencontrer le Seigneur le lendemain. Now I ask you. Je vous pose la question. Do you think it was just by chance that I was there and that he came to that service? Vous croyez que c'est un accident que je sois là et qu'il accepte le Christ? How many of you believe God moved on him to come to that service? Combien d'entre vous croient que Dieu a vraiment touché son cœur pour qu'il se convertisse? God planned my schedule to be there to share the word with him. Dieu a planifié tout pour que je sois là. But notice it was not just me that God was using. Mais en fait, ce n'était pas uniquement moi. It, that new believer, that woman who witnessed to him, if she had not witnessed to him, he would not have been cette there. Cette femme nouvellement convertie avait témoigné, et c'est pour ça qu'il est venu. How many believe God orders our steps? Combien croient que Dieu ordonne, il planifie tous nos pas? He wants to order your steps this week. Il veut vraiment planifier tout dans votre vie. And I want you to turn with me to Paul's first letter to the Corinthians. Je vous invite à lire avec moi dans Corinthiens chapitre 3. Chapter 3. Chapitre 3. But first, let's put our hands in receiving position and ask the Lord to help us. Et il faut nos mains pour demander au Seigneur de nous aider. Lord, we invite your Holy Spirit to work in our hearts today. Seigneur, nous demandons au Saint-Esprit de travailler dans nos cœurs. Use your word in our lives. Utilise ta parole dans nos vies. Teach us to be your obedient servants. Enseigne-nous à être tes serviteurs give obéissants. Us, give us faith to obey you. Donne-nous la foi nécessaire pour t'obéir. Because the eternal destiny of others depends on our obedience. Quand la destinée éternelle des autres dépend de nous souvent. And I thank you for what you're going to do today. Et je te remercie pour tout ce And que tu vas faire. And most importantly, what you're going to do beyond this day through our lives. Et surtout pour tout ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ce monde. In Jesus' wonderful name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now Paul wrote to the Corinthian church. Paul a écrit au, à l'église à Corinthe. Now on his second missionary journey, he began this church. C'était pendant sa second uh, voyage missionnaire qu'il a commencé cette église. And then after he worked in Corinth, God moved him to Ephesus. Et après son travail à Corinthe, uh, and, Dieu l'a utilisé à Ephèse. And after Paul left Corinth as the pastor, et quand il a quitté Corinthe comme responsable, then a man named Apollos became the second pastor. Un homme par le nom d'Apollos est devenu le deuxième pasteur. And there were people in the church that felt closer to Paul. Il y avait des gens, certains qui se sentaient plus proches de Paul. And others felt closer to Apollos. Et d'autres qui se sentaient plus proches d'Apollos. Because some of them had come to the Lord under Apollos' ministry. Parce que certains avaient accepté le Seigneur sur le ministère d'Apollos. Others came to the Lord under Paul's ministry. Et d'autres sous Paul. And so they were identifying themselves as whether they were of Paul or of Apollos. You identify uh, comme venant de Paul ou d'Apollos. And it is in this mindset that Paul addresses them in his letter. Et c'était dans ce contexte que Paul leur adresse cette parole. In cha chapter 3 verse 4. Donc en Corinthiens 3 verset 4. For when one says I am of Paul and another I am of Apollos, are you not mere men? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, N'êtes-vous pas des hommes? Now, when he's speaking of men, he does not mean masculine. Il ne parlait pas d'homme dans le sens de masculin. He means human, so this is both men and women. Il parlait dans le sens du mal, homme et femme. He says, when you say, I am of Paul, or I am of Apollos, you're being human. Il disait, quand vous dites que je suis de Paul ou moi d'Apollos, vous agissez dans, comme des humains. Let me stop and ask you a question. J'aimerais vous poser une question. After the service, a sister came and talked to me in this morning. Après la réunion, une sœur m'a parlé. And, and she heard I had lived in Tanzania. Elle, elle avait compris que je vivais à Tanzanie. And, and she said she came to the Lord uh, under the ministry of another man from Tanzania. Et elle m'a dit qu'elle s'est convertie sur le ministère d'un autre homme à Tanzanie. And she told me his name. 
Elle m'a dit son nom. Now let me stop and ask you. J'aimerais vous poser la question. How many of you can think of the day when you received Christ? Combien d'entre vous peuvent penser au jour où vous avez accepté Jésus-Christ? Can you think of someone who preached the word when you made that decision? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui prêchait la parole à ce moment-là? Or can you think of someone who witnessed to you personally when you made that decision? Ou vous pensez à quelqu'un peut-être qui vous a témoigné à ce moment-là? How many you have a person in your mind who brought you the message? Combien d'entre vous ont une personne en tête dans la pensée? Now, the, is that person special to you? Est-ce que cette personne est spéciale pour vous? That's very human. C'est humain. Because we're grateful to someone that God has used in our life. Nous avons de la gratitude pour quelqu'un qui but, nous a aidés. Paul says, if that's all you see, you do not understand the kingdom of God. Mais Paul disait, mais si c'est tout ce que vous voyez, vous ne comprenez pas pleinement le royaume de he, Dieu. He says in verse 5. Il est au verset 5. What then is Apollos? Uh, qu'est-ce donc Apollos? And what is Paul? Et qu'est-ce que Paul? Notice, he does not say, who is Apollos? Il n'a pas, il ne, il n'a pas dit, qui est Apollos? He's, qui est Paul? He's not talking about their identity. Il n'est pas en train de parler de leur identité. He's talking about their function. Il est en train de parler de leur fonction. And he said, that we are just servants through whom you believed, as the Lord gave opportunity to each one. Il a dit, mais nous sommes que des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. And then in verse 6 is our text. Et le verset 6 est notre texte. Paul says, I planted. J'ai planté. Apollos watered. Apollos a arrosé. God was causing the growth. Mais Dieu a, a fait croître, Now, I la, need to, la croissance. I need to explain something very important about verse 6. Je voudrais expliquer quelque chose de très important en ce qui concerne ce verset 6. It is a sequence of time. C'est une séquence de temps. Paul was the one who planted the seed in Corinth. Paul avait planté la semence à Corinth. Now, what is the seed in the kingdom of God? C'est quoi la semence dans le royaume de Dieu? The word. C'est okay. La parole. So Paul planted the word. Donc Paul a planté la parole. Then Paul left and goes to Ephesus. Et donc il part pour la, travers Ephèse. And, and then Apollos comes and he waters the word that Paul had planted. Et donc, Apollos prêche et il arrose cette semence qui a été plantée. Are you with me so far? Vous êtes avec moi jusqu'à présent. So, Paul présent. plants the word. Paul plante la parole. A- a- Apollos waters the word. A- a- Apollos arrose And la then parole. Some people think it's saying, after Apollos watered the word, then God made it grow. Certaines personnes pensent que après que Paul est planté, Apollos a arrosé, que Dieu a agi. That is not what he's saying. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. He's saying, yes, first Paul planted the word. Il a dit, oui, Paul a planté. Then Apollos watered the word. Apollos a arrosé. But God didn't just work after Apollos. Mais Dieu n'a pas travaillé uniquement après all, Apollos. All, all along, God is causing the growth. Tout au long, c'est Dieu qui causait la, la croissance. Now that man in New Zealand. Cet homme en Nouvelle-Zélande. Before I planted the seed when I preached. Avant que je plante la semence, God prepared his heart. Dieu avait Amen. préparé son cœur. And after that woman shared, planted the seed, God was working in his heart. C'est après que, qu'il avait le témoignage de cette femme. See, God uses us at points in time. Dieu se sert de nous dans des points dans But le temps. all along, God is working. Et tout au long, c'est Dieu qui travaille. And, and I ask you to think of your life. Et je, je vous demande de penser à votre vie. How many of you know that before you ever receive the word of God, the gospel? Combien d'entre vous comprennent que même avant que vous ayez reçu la semence de l'évangile? That God was working in the circumstances of your life, preparing your heart for the message. Que Dieu travaillait dans les circonstances de votre vie, vous préparant pour recevoir. How many know that's true? Est-ce que vous comprenez? Now ça? here's the good news. Voici la bonne nouvelle. There are people all around you Il y a des personnes tout autour de vous that God is preparing their hearts for the message that you have. Dieu prépare leur cœur pour le message que vous allez donner. Just like God prepared your heart 
de la même manière que Dieu a préparé votre cœur pour le messager qui vous a donné l'évangile. Dieu prépare le cœur des autres for you to take them the gospel. pour que vous leur annonciez l'évangile. Vous ne pas juste aller out to work pour Dieu. Vous ne partez pas uniquement travailler pour Dieu. You go out to work with God. Vous partez pour travailler avec Dieu. In the end of the Gospel of Mark, à la fin de l'Évangile selon Marc, it says that the disciples went and preached everywhere. La Bible dit que les apôtres sont allés partout prêcher. And, and the Lord worked with them. Et le Seigneur travaillait avec eux. Aren't you glad the Lord works with you? Est-ce que vous êtes content que Dieu travaille avec vous? He doesn't just send you to work for him. Il ne vous envoie pas travailler pour lui. He sends you to work with him. Il vous envoie travailler avec lui. Now there are three important principles I want you to see here. Il y a trois principes importants que je voudrais here's souligner. The, here's the first principle. Voici le premier. The opportunity is in the soil. L'opportunité ou le potentiel est dans le terrain ou la terre. Now, you know what the, word, the seed is in the kingdom of God is the word. Vous comprenez la semence, c'est la parole. What did Jesus explain is the soil in the kingdom of God. Et quand il a parlé de la terre, c'est quoi? The soil is the hearts of people. Ce sont les cœurs des gens. And when you sow the seed, quand vous semez la semence, the seed of the gospel, la semence de l'évangile. The opportunity for everlasting life. L'opportunité ou le potentiel pour saisir la vie éternelle. And multiplying life. Et en multipliant la vie. Is in the soil of the hearts of people wherever you are. Et dans le terrain du cœur des gens. And God prepares the soil of their heart. Et Dieu prépare cette terre dans leur cœur. Don't you believe that that agnostic man. Vous ne croyez pas que l'athée dans l'histoire que le Seigneur a préparé son cœur avant que je lui donne le message Because the Lord knew that one day after I preached the gospel, parce que Dieu savait qu'un jour après ce message that man would go into eternity. cet homme entrerait dans l'éternité. So Donc l'opportunité est dans le terrain, la, la terre. Second principle, Deuxième principe The privilege is the sowers. Le privilège appartient à ceux qui sèment. Now we are the ones who sow the seed. Nous semons and water semant. the seed. Et nous arrosons aussi. Why do I use the word privilege? Pourquoi est-ce que j'utilise le mot privilège? Because God is giving us the opportunity, the privilege. Parce que nous, Dieu nous donne cette occasion, cette ce privilège to enter into his work in people's lives. D'entrer dans le travail du Seigneur pour les, la, la vie des wonderful? gens. Isn't C'est merveilleux. It is such a privilege. C'est vraiment un privilège. Whenever I am going to preach the word. Quand je prêche la parole. Before I get up to preach. Avant de me lever pour prêcher. Today it was sitting on a chair there. J'étais sur une chaise. I do two things. Je fais deux choses. I always pray in the Spirit for the Holy Spirit to help me. Je prie en esprit en langue pour que le Saint Esprit m'aide. And I always thank God for the privilege of sharing His Word. Et je remercie Dieu pour le privilège de partager Because sa parole. I do not deserve to preach the Word of God. Parce que je ne suis pas digne de prêcher. It is by God's grace He gives me the privilege of sharing His Word. C'est à cause de la grâce de Dieu que je so prêche. So I thank Him for that privilege. Donc, je remercie Dieu pour And ce I privilège. Pray, pray Et je vous encourage à agir de la même manière en I'll, remerciant Dieu pour le I'll, privilège. Et je vous dis à la fin de ce message trois façons dont chacun de vous peut partager la parole de Dieu. À la fin du message, je vais partager trois choses que vous pourrez faire en partageant le message. So the privilege is the sowers. Le privilège appartient and, à ceux qui savent. And third principle is this. Le troisième principe. The power is in the seed. La puissance est dans la semence. Now, now we know the seed is the word. Nous savons que la semence est this, la parole. This is an extremely important principle you need to understand. C'est un principe très important que vous devez comprendre. Now we know the Holy Spirit fills us and empowers us to be his messengers. Nous savons que le Saint-Esprit nous donne sa puissance pour être les messagers du Seigneur. But the power in Mais la puissance 
primordial dans l'évangélisation n'est pas dans le messager. The primary power is in the message. C'est dans le message. Now that means if we share the message, la Bible dit, ça signifie que si nous partageons le message, if the power is in the seed, si la puissance est dans la and semence, Paul, Paul said this in Romans chapter 1, et Paul a dit dans Romains chapitre 1 Je ne suis pas, uh, je n'ai pas the, honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque qui croit. How many of you believe the power is in the message? Est-ce que vous croyez que Now, la puissance est dans it, le message? If the power is in the message, si la puissance est dans le message, then no one of us has an excuse not to sow the seed. Alors, ça veut dire que personne n'a une excuse pour ne pas partager ce message. Because the successful growth of the gospel into lasting fruit. Par, car le succès de la croissance dépend uniquement de sa semence. Does not depend on how intelligent we are. Cela ne dépend pas de notre intelligence. It doesn't inter- depend on how educated we are. Cela ne dépend pas de notre éducation. It does not depend on how eloquent we are. Cela ne dépend pas de notre éloquence. Because the power is in the message more than the messenger. La puissance est dans le la semence plus How many que dans le message. That? Est-ce que then, vous le croyez? Then I want to share a testimony to you of vous, how this happened. Je voudrais partager un témoignage de comment ça se passe. I think you'll find it a very inspiring testimony. Cela, vous, vous devrez le trouver inspirant. About a friend of mine I met in the country of Indonesia. Il s'agit d'un, d'un ami que j'ai rencontré en Indonésie. Now, a number of years ago, I had preached at a pastors conference in Indonesia for three days. Uh, il y a des années, j'ai prêché pour une conférence de, de pasteurs pendant trois jours en Indonésie. In, in the city of Malang. Dans la ville de Malang. Then I flew to the city of Jakarta, the largest city. Et après, j'ai pris l'avion pour Jakarta, to, to preach la on plus Sunday. grande ville, pour prêcher le dimanche. And I was preaching three morning services in Jakarta. Et donc, je devais uh, prêcher le même message trois fois le dimanche matin. Then I was to go to the airport right after the third service. Et après le troisième message, je devais prendre l'avion. And fly to Singapore to preach in another country for the evening service. Et prêcher à Singapore pour prêcher le, le soir. So that was a busy day, three morning services. Donc j'étais très occupé ce jour-là. And a flight to another country for an evening service. Donc plusieurs messages et le vol et tout. And the missionary was going to drive me to the airport after the third service. Et un missionnaire devait me conduire à l'aéroport après. And he came to me after the third service. Et donc, il uh, vient me voir après le troisième message. And he, he said, I can't take you to the airport. Et il m'a dit, mais uh, je suis empêché de vous amener à l'aéroport. I, I said, I must get to the airport. I'm preaching in Singapore tonight. Mais je lui ai dit, je dois y aller car je prêche dans, à Singapore ce soir. He said, well, someone else has asked to take you to the airport. Mais il a dit, quelqu'un d'autre m'a demandé de vous amener à l'aéroport. And I said, well, what does he want? Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? He said, I don't know, but he said he must take you to the airport. Il a dit, je ne sais pas, mais il, il a dit, je dois l'amener à l'aéroport. I said, well, what does this man do for a living? Et je lui ai dit, mais cet homme fait quoi uh, comme travail? And he said, he's a taxi driver. Uh, il m'a dit, mais c'est un conducteur de taxi. I said, that's why he wants to take me as 25 euros to the airport. Je me suis dit, ah, voilà pourquoi il veut m'amener, ça va me coûter 25 euh, he, he said, no. euros. He said, no, this man's a member of our congregation. Il a dit, non, il est membre de notre église. He wants to give you a free ride. Et il veut vous amener gratuitement. I was very suspicious. <laughs> I j'avais said, des suspicions. I said, there's no free ride, he wants something. Uh, j'ai dit, mais non, ce n'est pas gratuit. Il And veut the quelque chose. Et le missionnaire a dit, non, il a promis que c'est un Non, il m'a promis que c'est gratuit. So I said, What's his name? Et j'ai dit, mais quel est son nom? He said his name is David. Il a dit, son nom est David. David Hardy Kadarusman. Oui, voilà. David, juste call him David. <laughs> David. Et donc, j'ai rencontré David Hardy David Hardy Kadarusman. Et donc, j'ai rencontré David. He was standing by his yellow and red taxi. Il était à côté de son taxi. And he had a big smile on his face. Il avait un grand sourire. But he did not say anything. Mais il n'a rien dit. He did not talk. 
Il ne parlait pas. He did not walk. He did not walk. Il ne marchait pas. No. He hopped everywhere. Ah, il sautait. He hopped over like this and got my luggage. Il a pris mes bagages. And he hopped around and put it in the boot. Donc il a mis dans. And then he hopped around and opened the front door, not the back door. Et donc il a ouvert la, la porte devant. Now you you think I'm doing everything backwards. But in Indonesia, the steering wheel is on the right side of the car, okay? Ah, vous allez croire que je suis like les, England, les deux okay? travers, mais la volant est de l'autre so côté. I'm, I'm going Là-bas. from my memory. I'm on this side of the car. Donc, je suis de l'autre côté. So I get in the front seat. Donc, je m'assois au, au but devant. But I, I can't get my feet on the floor because there's a box there. Mais je n'arrive pas à mettre mes pieds parce qu'il y a une boîte. And the box says TDK. Et c'est marqué TDK. Have you ever heard those three letters? Vous connaissez ces lettres? TDK. T-D-K. Okay, T-D-K. you'll remember. So then he runs around, jumps behind the wheel. Donc, il prend le volant. And he floors it. Et il, and il part à toute vitesse. Squealing both rear tires into Jakarta traffic. Et même en faisant du bruit avec les, les roues, quoi. Then Partant he vite. turned, and this is the very first thing David said to me. Et donc, la première chose qu'il me dit. He said, we must talk fast. Nous devons parler rapidement. We only have 45 minutes. Nous n'avons que 45 minutes. I said, we must talk fast for 45 minutes. Nous devons parler rapidement pour 45 minutes. What do you want to talk fast about for 45 minutes? Qu'est-ce que vous voulez dire uh, rapidement en 45 minutes? He said, minutes? I must tell you my testimony. Il a dit, il faut que je partage avec vous mon témoignage. I, I said, good, I love to hear anyone's testimony. J'ai dit, c'est bien, j'aime entendre les témoignages. He said, I bulldozer mechanic. Il a dit, je suis un mécanicien de bulldozer. But then God called me to be a taxi driver. Mais Dieu m'a appelé à devenir le conducteur de taxi. He said, I taxi evangelist. Je, il a dit, je suis taxi évangéliste. I said, I've never heard of a taxi evangelist. Et je lui ai dit, mais j'ai jamais entendu parler d'un taxi évangéliste. Have you ever heard of a taxi evangelist? Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un taxi évangéliste? I, I said, explain this to me. J'ai dit, expliquez cela à moi. He said, everyone who get into my taxi. Tous ceux qui entrent dans mon taxi. I, I do evangelism. J'évangélise. I said, that's wonderful. J'ai dit, c'est merveilleux. So he reaches in the glove compartment. Donc, il ouvre la boîte à gants. He pulls out a cassette tape recorder. Il enlève uh, un... Cassette. Oui, la machine pour les cassettes. Now remember the box on my on the floor? Vous vous souvenez de la What's boîte on the box? par terre? Qu'est-ce qui est dans la boîte? TDK. He the reaches cassette. in, he pulls out a TDK cassette tape. Donc il ouvre, il enlève une cassette. And he puts it in the tape recorder. Et il le met dans la machine. He puts it on record. Uh, il le met marché. He puts it on pause. Et, et ensuite il le met le pause. And he hands the tape recorder to me. Et il me donne la machine. I said, what is this for, David? C'est pour quoi faire? I, he said, I need three salvation sermons. J'ai besoin de trois messages de salut de vous. One 10 minute, one 15 minute, one 20 minute. <laughs> Cinq minutes, dix minutes, vingt minutes. He said, we have 45 minutes, just enough time. Nous avons juste assez de temps pour, dans, pendant les 45 minutes. I, I said, what are you talking about? Vous parlez de quoi là? He said, I just an evangelist. Je suis un évangéliste. I'm not a preacher. Je ne suis pas un prédicateur. Hello, did you hear that? You do not have to be a preacher to be an evangelist. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur pour être évangéliste. An, an evangelist is someone who gets the gospel to someone who doesn't know Jesus. Un évangéliste c'est quelqu'un qui partage le message avec les autres. He said, when someone get into my taxi. Quand quelqu'un entre dans mon taxi. First, quest- first question I ask. What language you speak? La première chose que je pose comme question, vous parlez quelle langue? If he say Mandarin, I take Mandarin tape. S'il dit Mandarin, je prends Now, une cassette Mandarin. He pointed to the dashboard. Il faisait, il, il pointait vers le, on, le devant. On my side of the taxi, there is a whole rack of cassette tapes. Il y avait toutes sortes de cassettes devant I, moi. I can't see the road because of all the cassette tapes. J'ai du mal à voir la route. Il y a tellement de cassettes. No, I had seen them. Cassettes. I thought they were music tapes. Je croyais qu'il s'agissait de musique. I find out, no, they are salvation sermons in different languages. En fait, il avait tous les messages de salut dans les différentes langues. On each tape is the name of a language. Sur chaque uh, cassette, il avait la langue. These are the ones I remember. 
Mandarin. Je me souviens de Mandarin. Cantonese. Cantonese. Hindustani. Hindustani. Tamil. Tamil. Bahasa. Bahasa. Malay. Malay. Arabic. Arabic. Russian. Russe. David has given all these preachers a ride to the airport. En fait, David demandait à tous les prédicateurs de venir avec lui à l'aéroport. Il les enregistrait. Il les pousse so à prêcher dans la machine. So he has a il a des cassettes pour évangéliser. Selon les lois. He said, I don't have English tape. Je dis, mais j'ai rien en anglais. God has sent you for my ministry today. Dieu vous a envoyé pour mon ministère aujourd'hui. I said, why do you need three sermons, 10, 15, 20 minutes? Je dis, mais pourquoi vous avez besoin de, de trois messages, dix? A 5, 10 et 20 minutes. He said some taxi rides 10 minutes, some 15, some 20. Parfois ça dépend, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc. I, I said you don't have to fill the whole taxi ride with preaching. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas besoin de remplir tout le temps avec les one prédications. Sermon, one sermon, 10 minutes will work for all three taxi rides. Un, un message de 10 minutes, ça va marcher pour tout He le monde. He said, okay, one sermon, 10 minutes. Donc il m'a dit bon d'accord. I said I will take this tape. minutes. I said I will take this tape back to America. Je vais l'amener en Amérique. I will I will record 10 minute salvation sermon. Je vais enregistrer pendant 10 minutes. I will airmail it to the missionary and he will give it to you. Et je vais l'envoyer par courrier, vous l'aurez. He said no, I need today. Non, il a dit non, j'en ai besoin aujourd'hui. I said I said excuse me, I have had no lunch. <laughs> j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai même pas I mangé very, encore. I'm very tired. Je suis fatigué. I said, and then I decided to reason with him. Et donc, j'ai essayé de raisonner avec lui. I said, you do understand, David. Vous comprenez, David. Sermons require study and preparation. Et pour, uh, pour prêcher un sermon, il faut, il faut se préparer, il faut y penser. He smiled. Il a souri. He, he said, I Pentecostal. <laughs> Il a dit, mais je suis la Pentecôte. I pay for anointing of Holy Spirit for you. <laughs> je vais prier pour vous que le Saint-Esprit vous voit. <laughs> I said, the anointing is wonderful. <laughs> J'ai dit, mais l'onction est merveilleuse. But, but you have to have a message to anoint, and that requires preparation. J'ai dit, mais vous devez avoir un message uh, and then I thought, pour oh, être roi. I thought, I know the problem here. Someone forgot they broke a promise to him and did not send him a tape. Je me suis dit, ah, je, sais, je connais le problème. Quelqu'un a promis d'envoyer une cassette, il ne l'a pas fait. Some British guy, some Australians. Un Australien ou un Britannique. Some Canadian, he said he'd send him a tape and he didn't do it. Il a promis de le faire, il ne l'a pas fait. I said, David, I think you not trust me. I started je dis, talking David, je like pense it. que tu ne me fasses pas confiance. I said, I, I understand, you do not know me, you do not know if you can trust me. Et je comprends, tu ne me connais pas et tu I, ne sais pas si tu peux I me faire confiance. I promise you, I will make a sermon and send it to the missionary and he will give to you. Je promets que je vais faire un message et je vais l'envoyer. He said, no, I need today. J'ai dit non, j'en ai besoin aujourd'hui. Then I'm getting a little irritated. J'ai commencé à être un peu irrité. And I said, David, you are not my boss. <laughs> Je lui ai dit, mais David, tu n'es pas mon bras de trop. You, you have no right to tell me when I am going to preach. Tu n'as pas le droit de me dire quand je dois prêcher. He said, tomorrow. Je dis, demain. Tomorrow, someone who speaks English get into my taxi. Demain, quelqu'un qui parle anglais va entrer dans mon taxi. Tomorrow. Demain. They go to hell. Ils vont aller en enfer. Because you're not obedient to God. Parce que tu n'es pas obéissant à Dieu. I said, okay, David, give me the tape. <laughs> je dis, David, bon, d'accord, donne-moi la cassette. I said, <laughs> I said, we have 30 minutes to the airport. Je dis, mais on n'a que trois minutes, là. This is 10 minutes salvation sermon. C'est un message de 10 minutes. I must have time to prepare. Oh, enfin, ils avaient un so, peu plus de temps. Uh, so I will meditate. Il a dit, j'ai besoin de me préparer. Je vais He méditer said, okay. un peu. J'ai dit, OK. So, so I close my eyes, I'm meditating on this Donc sermon. Donc j'ai fermé mes yeux, j'ai médité. Preparing this sermon in my mind. le message. And David's making noises over here. Et David faisait du bruit. And I'm hearing him making noises. Et je l'entendais. And then I feel something on my right knee. Et je ressens quelque chose sur mon genou. I open my right eye and look down. J'ouvre et je regarde. David's left hand is on my right knee. Donc, il a, il a mis son, euh, droit, sa And he main is, sur mon he genou. Is praying in tongues. Il priait en langue. 
We are now on the motorway headed for the airport. Nous sommes en train, sur la route vers l'aéroport. I, I looked at the speedometer. J'ai regardé la... Is it kilometers per hour or miles here? Uh, kilometers. Okay, more than 100 kilometers per hour. Il dépassait les 100 kilomètres à l'heure. David is driving 100 kilometers per hour. Donc, il allait vite. Praying in tongues. Priant en langue. With his eyes closed. <laughs> Avec ses yeux fermés. I said, David. Je dis, David. He opened his eyes. I said, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? He said, I pray for anointing of Holy Spirit for je, you. Je prie pour que Dieu vous roule. I said, I know you're praying for the anointing. Je sais que tu pries pour l'onction. But your eyes are closed. Mais tes, tes yeux sont fermés. He said, I pray better with eyes closed. Je dis, mais prie, je prie mieux ainsi. I said, David, you drive better with eyes open. <laughs> je dis, David, mais tu conduis mieux avec tes yeux ouverts. He, he said, oh, not to worry. Je dis, mais ne fais pas de soucis. I, I, I open once in a while. Je, je les ouvre de temps à autre. I said at 100k once in a while is not good enough. Je dis à cette vitesse ça, ça c'est pas assez bon. I said stop. Je dis arrête-toi. He said stop driving. Je dis il a dit I mais arrête-toi. I said no, de... stop praying. Ah, je dis non. He uh, said uh, arrête de prier. He said why? Je dis pourquoi il a dit pourquoi? I said because. Je dis pourquoi? Parce que I have the anointing. J'ai l'onction. Trust me. Fais ma confiance. So he stopped praying. Donc il s'est arrêté de prier. I turned on the tape recorder. J'ai uh, mis la machine en marche. I said, I am talking to you at the request of your taxi driver. J'ai dit, je prêche parce que votre conducteur de taxi m'a demandé de le faire. Who wants you to know why. Qui veut que vous sachiez pourquoi. Jesus Christ is the most important person in his life. La raison pour laquelle Jésus-Christ est la personne la plus importante dans votre vie. And in ten minutes, Et en dix minutes, I told would to this tape, j'ai expliqué brièvement who is Jesus, qui était Jésus and why did he give his life. et j'ai expliqué la raison how pour laquelle il a donné sa vie. How many of you know who Jesus is? Vous connaissez Jésus How many of you know why he gave his life? Est-ce que vous savez pourquoi il a donné sa vie? If you know who he is, si vous savez qui il est, why he gave his life, et la raison pour laquelle il a donné sa vie, you know the gospel, vous connaissez l'évangile, and you are ready to share the gospel. Et vous êtes prêt à partager l'évangile. And in ten minutes, I shared the gospel. En dix minutes, j'ai partagé l'évangile. Who Jesus is, why he gave his life. La personne de Jésus et pourquoi il est venu. And then I said. When I told of Jesus' resurrection, Et j'ai parlé de la résurrection, I said, Jesus is God. J'ai dit, Jésus est Dieu. He is everywhere. Il est partout. He sees you in this taxi. Il vous voit dans ce taxi. And if you will pray to him, he will hear you. Et si vous invoquez son nom, il va vous écouter. He gave his life for your sins. Il a donné sa vie pour vos péchés. And if you will pray to him, he will forgive you. Et si vous priez, il va vous pardonner. And he will give you a new life. Il va vous donner une vie nouvelle. An everlasting life. Une vie pour l'éternité. It is your prayer he wants to hear. Et il désire entendre votre prière. But if it will help you, I can lead you in a prayer. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez répéter une prière après moi. Now, please listen carefully, believers. Écoutez bien, mes frères. Do not ever say to a sinner, if you repeat this prayer, you're saved. Il ne faudrait jamais dire quand même que si vous répétez cette prière, vous serez sauvé. Just repeating the words of a prayer does not save someone. Ce n'est pas le simple fait de répéter une prière qui va vous sauver. The Bible says, with the heart man believes. La Bible dit que c'est avec le cœur qu'on croit. And then the mouth confession Et is ensuite, made. avec la bouche, on doit confesser. Ensure that person means the prayer from their heart. Il faut nous assurer que la personne prie avec son cœur. And, and then I led in a prayer that they could repeat. Et donc, euh, j'ai demandé à ce qu'il répète said, une prière. I, I said, if you this prayer, je dis, si vous priez cette prière, and you meant it from your heart, et vous avez cru avec votre cœur, Dieu vous a pardonné. He is you a new life, Il vous donne une nouvelle vie. An everlasting life. Et la vie éternelle. And I said, if you this prayer, je dis, si vous priez cette prière, I have one request. j'ai une requête. Please tell your taxi driver. S'il vous plaît, dites-le à votre conducteur de taxi. I said, if you live in Jakarta, David will tell you how you can find a church. Si vous vivez à Jakarta, 
David va vous expliquer comment trouver une église. Now, Jakarta is in Indonesia. Jakarta est en Indonésie. Indonesia is the largest Muslim country in the world. C'est le plus grand pays musulman du monde. How do you explain a church to someone who doesn't know what a church is? Comment expliquer l'église à quelqu'un qui ne comprend a pas church, l'église? A church is not a building. L'église n'est pas un bâtiment. A church is not a denomination. L'église n'est pas une dénomination. A church is a spiritual family of believers. L'église est une famille spirituelle de croyants. And I said, just as you had an earthly family, you need a heavenly family, a spiritual family. Et j'ai dit, comme vous avez une famille terrestre, vous avez besoin d'une famille spirituelle. And I, and I said, David will tell you how you can find a spiritual family of other followers of Christ. Et j'ai dit, David va vous aider à trouver cette famille. And if, and if you do not live in Jakarta, he'll tell you how you can find a church like his church. Si vous ne vivez pas à Jakarta, il va vous expliquer où trouver une église and ailleurs. I, tur- I turned the tape off. Et j'ai arrêté la cassette. And I said, David, there's your sermon. <laughs> j'ai dit, David, vois, voici I, votre message. I said, have people received Christ in your taxi? J'ai dit, mais est-ce que des gens ont reçu le Christ dans votre taxi? He said, many times. Il a dit, uh, très souvent. We still had 20 minutes to the airport. On avait encore 20 minutes. I said, tell me of some of those who have received Christ in your taxi. Uh, j'ai dit, mais expliquez-moi, parlez-moi des one, gens qui ont accepté le Christ. One testimony I will never forget. Il y a un témoignage que je n'oublierai jamais. On a rainy day. Quand il pleuvait. A businessman under an umbrella. Un homme d'affaires avec une parapluie. Waved down David's taxi. A uh, fait arrêter David. He got in the back seat. Il entre dans la voiture. He said, take me to the harbor bridge. Et, uh, il uh, dit à David, mais amenez-moi uh, au pont de, de... The harbor bridge. The bridge. Oh, uh, 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 au pont de harbor. And he did not tell them, David why. Mais il n'a pas expliqué les raisons. David put a sermon tape in of his language. David a mis une cassette dans sa langue. The man heard the gospel. L'homme a entendu l'évangile. He prayed a prayer to receive Christ. Il a prié pour accepter le Christ. And before they got to the bridge, et avant d'arriver au pont, he said, "Don't take me to the bridge." Il a dit à David, "Non, and ne, ne me ramenez pas au pont." He gave him another address. Il lui a donné une autre adresse. And when he got there, the man tried to pay David many times the normal taxi fare. Et en arrivant, l'homme a essayé de donner Plusieurs fois la somme demandée. David said, "Why you offer me so much money?" David a dit, "Mais pourquoi vous voulez me donner autant d'argent?" And he said, "Because you saved my life today." Il a dit, "Parce que vous avez sauvé ma vie aujourd'hui." The man had lost his business. L'homme avait perdu ses affaires. He and his wife had never been able to have children. Lui et sa femme n'avaient jamais eu d'enfants. His wife, when he lost his business, his wife said, "I'm leaving you." Et en fait, sa femme l'a quitté quand il a perdu son affaire. He died, decided life was not worth living. Et il s'est dit, la vie ne vaut pas la peine. He decided to go to the harbor bridge. Il voulait aller au pont. And jump off the bridge. Pour sauter. And take his life. Pour prendre sa vie. But he got into a taxi. Mais il est entré dans un taxi. Driven by a Holy Ghost filled charismaniac. Conduit taxi. par un pentecôtiste charismaniac. <laughs> and he received Jesus. Il a reçu Jésus-Christ. And that businessman. <laughs> now I tell you very short. That businessman did not go into business again. En fait, cet homme uh, uh, n'est, n'est jamais entré dans les affaires de nouveau. God called him to be a pastor. Dieu l'a appelé pour devenir and un pasteur. When, when I was in Indonesia last, that man had more than a thousand people in his congregation. Et quand j'ai visité l'Indonésie, l'Indonésie la dernière fois, cet homme avait plus de mille personnes dans son église. None of those people knew Jesus until that man went in the ministry. Personne d'entre les mille personnes ne connaissait Jésus avant que cet homme entre dans le ministère. And that man received Christ in David Hardy Kadarusman's taxi. Et il s'est converti grâce à David à son taxi. That time, Depuis ce moment-là. In addition to the others who have received Christ in the taxi, en plus que les autres qui ont accepté le Christ, there are two more of those who have become pastors. Il y a deux autres qui sont devenus pasteurs. There are three pastors in Jakarta, Indonesia. 
trois pasteurs à Jakarta, en Indonésie. Several thousand people in their churches. Avec des milliers de personnes dans leurs églises. All three of those pastors met Jesus in David Hardy Kadrusman's taxi. Toutes ces personnes ont accepté Jésus dans le taxi de David. Because the power is in the seed, it's in the message. Parce que la puissance est dans le message. Even if it's just playing a cassette tape in a taxi. Même si vous ne faites que de faire tourner just, une cassette. You just do what you can do to sow the seed. Faites ce que vous pouvez faire pour Have semer la semence. the seed. Et arroser. Because God is causing Parce the que growth. Dieu va agir. And I close by telling you three things. Je voudrais terminer en disant trois choses. Every one of you can do. Et, et tous peuvent le faire. Number one, Premièrement, share your testimony with people. Partagez votre témoignage avec les autres. Tell them what Jesus has done in your life. Dites ce que Jésus a fait dans votre vie. Tell them what your life was like before you met Jesus. Dites ce que votre vie était avant de rencontrer le Christ. And now you have peace and joy and everlasting life. Et que maintenant vous avez la joie, la paix et la vie éternelle. So share your testimony. Partagez votre témoignage. Number two. Deuxièmement, If they talk about a problem, listen to people. Si les gens veulent parler d'un problème, écoutez. Ce n'est pas le fait de, de parler and toujours. If you listen to them and they talk about a problem they have. Écoutez leur problème. Offer to do this. Et offrez à faire ceci. Now do this respectfully. Faites-le avec respect. Say, would it be okay, acceptable if I pray for you? Et dites-le, est-ce que je pourrais prier pour vous. Can I pray for your husband? Pray for your children. Est-ce que je peux prier pour votre mari, votre femme, vos enfants? Now be discreet. Il faut être euh, discret. D yeah, don't in a restaurant pray out loud and draw attention to everybody. Il faut pas him. prier dans un restaurant à haute voix attirant l'attention sur vous. God can hear a quiet prayer. Dieu peut entendre une prière douce. You know that in all the years. That I have shared Jesus and prayed with people. Vous savez que pendant toutes les années que j'ai partagé Only le Christ, one person has said no when I ask if I can pray with them. Il y avait uniquement une seule personne qui a you dit see, non quand j'ai demandé de prier. See, when you pray for someone, quand vous priez pour quelqu'un, that is a form of testimony because they can tell that you know the God that you're praying to. C'est un témoignage parce qu'ils ressentent que vous connaissez le, le vrai Dieu. And the third thing every one of you can do. La troisième chose que tous peuvent faire. Is invite them to come to this church. C'est inviter les à venir à l'église. Invite them to come and hear Pastor Henry preach. Qu'ils viennent écouter le pasteur. You don't have to do the preaching. Bring them to let him do the preaching. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Amenez Lay ici. But brothers and sisters, mes, mes frères et mes sœurs, every one of us, tous, can, chacun, can plant the seed. Peut planter. We can water semaine, the seed. Nous pouvons arroser. Because God is causing the growth. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Evangelism is not human persuasion. L'évangélisme n'est pas le fait de, de persuader. It is not your responsibility to persuade a non-believer to become a Christian. Ce n'est pas votre responsabilité de persuader. That is the Holy Spirit's responsibility. Ça c'est la responsabilité du Saint Esprit. Your responsibility is to share the message. Votre responsabilité c'est de partager le message. Would you bow your heads in prayer with me? Je vous invite à fermer vos yeux. God, I thank you for my brothers and sisters. Merci Père pour mes frères et mes sœurs. I pray, Lord, that each one will hear your word today. Que chacun reçoive ta parole aujourd'hui. And I ask you while you're sitting there, if you are willing for God to use you, si vous voulez que Dieu se serve de vous, you are wanting God to use you, si vous voulez que Dieu se serve de vous, even in just these three ways I said, même up, uh, avec ces trois méthodes, would you just lift your hands up to him? Élevez vos mains vers le Seigneur. Offer yourself a sacrifice to him. Offrez-vous comme un sacrifice Lord, vivant au Seigneur. Lord, I thank you for these whose Seigneur. hands are raised. Père, je te remercie pour les personnes qui élèvent leurs mains. I thank you that you will prepare hearts for them. Merci de ce que tu prépares leur cœur. Because you make sure the opportunity is in the soil. Merci de préparer les cœurs de ceux qui vont écouter. C'est toi qui touche and la the, terre. The power is in the seed in the message. Et la puissance est dans le message. I pray this very week you open doors of opportunity. Je te demande d'ouvrir des portes d'opportunité pour tous. For people to share their testimony. 
que chacun puisse to partager les témoignages to pray with people et, et qu'il prie avec des gens and to invite them to church et les invite à l'église and i thank you that you are the one causing the growth je te remercie de ce que c'est toi qui fais croître in jesus name Au nom please de keep Jesus. your heads bowed and eyes closed reste avec les yeux fermés and les fronts lower your hands vous pouvez faire baisser vos mains put your hands down With heads bowed and eyes closed. Avec les yeux fermés. You are here today. Vous êtes là aujourd'hui. And you need Jesus as your savior. Et vous avez besoin de Jésus comme votre sauveur. You may have attended a church. Peut-être que vous avez fréquenté l'église longtemps. But you have not personally asked Jesus to forgive your sins and come into your life. Mais vous n'avez pas demandé personnellement que Jésus vous and you libère wanted, de you pardon. And you want to do that today. Vous voulez le faire aujourd'hui. Would you just lift a hand and I will pray for you. Élevez votre main, je voudrais prier pour vous. And there will be people here who pray for you. Yes, thank you, thank you. And I'm going to ask Pastor Henry if he, he will conclude. Go ahead and conclude. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient par la main élevée, j'ai besoin de prière aussi. Ma vie n'est pas en règle, mais je veux qu'elle soit en règle. Oui, merci, merci. Peut-être que vous luttez, en, en, vous êtes croyant. Mais vous n'êtes pas arrivé vraiment à abandonner les habitudes mauvaises. Jésus libère. Jésus libère. Nous voudrions prier pour vous aussi. Faites-moi signe. Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière. Et priez avec votre cœur. Pensez très fort au Père Céleste. Pensez très fort à Jésus-Christ. Père Céleste, je place ma confiance en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Tu ne veux pas nous juger ou nous condamner. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Tu as envoyé ton Fils mourir à notre place. Lui qui était sans péché, il a accepté notre punition. Et tu l'as ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour nous. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Père, éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton esprit me remplisse entièrement. J'ai besoin de la pureté du Christ, de l'amour du Christ de la puissance du Christ en moi, par ton Esprit Saint. Je place tout à tes pieds. Seigneur Jésus, sois le maître de chaque détail de ma vie. Fais de moi un vrai disciple qui vit pour toi et les autres, qui vit pour le salut des âmes, qui a cela comme le seul vrai but de la vie, le but le plus important. Maintenant, à votre place, priez avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 